Ngayon, nagpapatuloy po ang aming paghatid serbisyo at impormasyon. Kasama na po natin si Presidential Spokesperson Harry Roque. Magandang umaga, Yusek Rocky. Magandang tanghali, buong Pilipinas. Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10-2C ng Implementing Rules and Regulation ng Universal Health Care na nagpapataw ng mas mataas na kontribusyon habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng POA, um, pre, ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisuhan ng, um, ng kinakaulang mga papeles, yung uh, tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang uh, pangunahing nagsulong po ng Universal Health Care Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po. Wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawan ng mga OFWs ng karagdagang, um, POE, ng karagdagang premium sa pamamaraan na nais pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa implementing rules and regulation para lang po sa kaalaman ng lahat. A 4 na po tayo ng Mayo. Ikaapat na araw mula na malif ang enhanced community quarantine at mapairal ng general community quarantine sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Masyado po siguro maaga para makita natin ang kinalabasan ng GCQ pero kailangan po lang na mag-practice pa rin tayo ng social distancing at pagsuot ng face masks. Uulitin ko po, ito po ang mga areas na nananatili under ECQ, ang National Capital Region, ang Region 3 with the exception of Aurora, ang Region 4A, Calabarzon, ang Probinsya ng Pangasinan, ang Benguet, Iloilo, kasama po ang Iloilo City, Cebu, kasama po ang Cebu City, ang City of Bacolod, at ang City of Davao. At sa kahuli-hulihang pagpupulong po ng IATF, Nagkaroon po ng rekomendasyon na isama ang probinsya ng Albay at ang Zamboanga City sa mga lugar na mananatili sa ECQ. Nung huling meeting rin po, eh, pinayagan po ang gobernador ng Albay na ilagay sa ECQ ang siyudad ng Legazpi. Nasa na tayo dito sa laban natin sa COVID-19? Meron na po tayong 9,233 na mga kababayan nagkasakit ng COVID-19. Ang mabuting balita naman po, 1,214 ang gumaling sa sakit, halos doble po sa mga namatay na 607. Kung makikita po natin ang graph, well, nagpapakita po na tumataas pa rin po ang mga kaso ng COVID-19. Pero inaasahan din po natin na yung pagtaas ng kaso ay dahil na rin nagkaroon na rin po tayo ng mas maraming testing uh, nito mga nakaraan na araw. Pagdating po sa mga namatay, well, dumadami pa rin po ang suma total na mga, duma, na mga namamatay pero lumiliit naman po yung mga namamatay sa pang-araw-araw. Kahapon po, apat lang po ang na-record na namatay. Samantalang ang total recoveries, makikita niyo po sa graph na ito na talagang patuloy po ang pagtaas ng mga gumagaling at matarik po ang linya na nagsasabi na talagang Mas maraming mga pasyente ang gumagaling ngayon sa lalong mabilis na panahon. Nagkaroon na po tayo ng 104,146 PCR tests. Pero ito po, hindi pa kasama ang mga tests na ginagawa ng pribadong sektor sa Project ARC. Nagkaroon po sila ng mahigit kumulang na 5,000 additional rapid tests. At sa Maynila alone po, no? sa Maynila, dun sa dalawang lugar sa Maynila, Sa Sampalok at sa Tundo, eh, nakadiscovery po sila ng 94 cases na positive at saka 107 cases na positive sa Tundo. And this will, they will be subjected to PCR testing as well. Meron na po tayong 15 We Heal As One centers uh, dito po sa Metro Manila at mga karatig na probinsya. 
Ito po ang Philippine Arena Quarantine Facility na nagsimula po na mag-operate noong April 30, 2020. Ito po yung Ninoy Aquino Stadium Quarantine Facility na sa ngayon po ay meron ng 90 admitted cases. Ginagamit na po at marami na rin pong gumaling dyan sa Ninoy Aquino Stadium. Yung World Trade Center Quarantine Facility naman po ay ngayon po merong 384 na mga Pilipinong mga OFWs na naka-quarantine po ngayon dyan sa World Trade Center. Balitang uh, IATF, ang National Task Force Against COVID-19 po ay humingi ng isang linggong temporary suspension for all international airports Inbound flights, effective May 3, 2020. Ang dahilan po, eh, meron na po tayong mga 20,000 na mga OFWs na nakauwi at rinirequire na po silang lahat na magkaroon ng PCR. Kinakwarantin po natin sila, binabayaran ng OWA sa mga hotel at naubos na po ang mga kwarto sa, kwarto sa mga hotels na ito. So kinakailangan natin ng panahon para lumabas po ang resulta ng mga PCR tests bago natin payagan muli na dumating ang iba pa nating mga OFWs. Araw-araw po, mahigit kumulang 2,000 na po ang dumarating na ating mga kababayang OFW. Balitang IATF din po, na-approve na po yung resolution number 31, gaya na aking sinabi kanina, nagre-recommenda po na mapasailalim pa sa ECQ ang probinsya ng Albay at ang siyudad ng Zamboanga, pero inaantay po natin ang approval ng ating presidente dito. Mabuting balita po, no? Um, nag din po ang IATF na irekomenda sa presidente at alinsinood naman po ito sa kagustuhan ng presidente na mabigyan ng lahat ng nangangailangan. Magbibigay pa po tayo ng ayuda sa ilalim ng social amelioration program sa, mahig, sa 5 million, hindi lalampas sa 5 million na karagdagang pamilya doon po sa first tranche ng SAP. Uulitin ko po, hindi lang po 18 million families ang makakakuha ng ayuda sa first tranche ng social amelioration program, dinagdagan na po natin ng 5 million or ang sumatotal, 23 million po alinsunod sa pangako ng presidente na dapat mabigyan ang lahat na nangangailangan. Pero humingi po ako na inyong pagintindi. Bagamat 5 million po yan na additional na pamilya na mabibigyan ayuda sa first tranche, ang katulayan po, marami pa rin magre-reklamo na dapat sila mabigyan. Pero 5 million na po yan dahil narinig ng presidente ang iyong kahilingan. Para sa second tranche po ng SAP, inirekomenda po sa Um, Office of the President na bigyan pa rin ng ayuda yung mga lugar na nasa ilalim ng ECQ pero ito po ay um, inaantay ang uh, approval ng ating Presidente. Now, balitang IATF din po, ang National Task Force COVID-19 Chief Implementer po ay nag-approve na yung request ng mga iba't ibang LGUs para po sa sweeper flights para po sa kanilang mga constituents. Ibig sabihin po, papayagan na lumipad, pauwi uh, sa kanya-kanyang mga probinsya, yung mga na-stranded sa iba't ibang mga lugar. Ito po ay provided na merong minimum health sta standards at provided din, ang gastusin po dito ay sasagutin ng mga LGUs na nag-request. Pang-apat, ang National Task Force Deputy Chief Implementer na si Vince Dizon ay itinalaga po bilang Chief Coordinator para sa T3, Trace, Treat, and Test program na ating gobyerno. Ang Department of Health naman po ay pinayagang magbigay ng exemptions para sa mga persons traveling in between GCQ and ECQ zones para sa kanilang urgent life-saving medical interventions and other medical considerations. Isa namang malagang anunsyo po mula sa Department of Finance at Bureau of Internal Revenue. Dahil nga po sa mga areas na nasa ilalim pa ng ECQ, nag-issue po ang BIR ng Revenue Regulation number 11-2020. At ito po ay... Uh, nag extend ng deadline para doon sa unang-una magpa-file ng annual income tax return for individuals earning purely compensation income. Ang unang deadline po niyan ay April 15 dahil sa ECQ ito po ay June 14, 2020. Yung deadline po para sa annual income tax return for individuals including mixed income earners, estates and trusts, ang original deadline April 15 
inusog po natin to July 14, 2020. Ang annual income tax return po for individuals earning income purely from business and profession, original deadline po ay April 15, 2020, ngayon po ay July 14, 2020. Dito naman po tayo sa good news. Una-una, nagkaroon po ng report ang prestigyosyong magazine na The Economist. At ang sabi po ng The Economist, ang Pilipinas daw po ay pang-anim sa emerging economies na merong high level of financial strength. Ibig sabihin, malakas po ang ating ekonomiya. Ang Pilipinas po ay pangatlo sa Asia at nangunguna po sa ASEAN. Kasama rin po sa top 10 ang iba pang ASEAN countries na pinangungunahan po ng Thailand na number 7 at iba pang Asian countries kasama na ang Saudi Arabia, Bangladesh at China. Congratulations po, Mr. President, and to the entire economic team. At syempre po, uh, kami po ay uh, binabati ang ating His Eminence, Cardinal Luis Antonio Tagle, sa kanyang pagtatalaga bilang isang Cardinal Bishop. Ito po ang pinaka-highest title ng isang Cardinal sa Simbahang Katolika. Ang tagumpay niyo po, your eminence ay tagumpay ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming, maraming salamat po sa karangalan and congratulations. Questions? Joy Bala Joyce of DZMM? Yes, good afternoon po, Secretary. Sir, uh, just to be clear on uh, government policy on relief operations, I believe na balitaan nyo rin po this weekend na aresto po si former Senator Jingoy Estrada dahil hindi daw po siya uh, nakipag-coordinate sa LGU at wala po siyang hawak na quarantine pass when he gave out uh, free bangus sa mga taga San Juan. Ito po ba ay uh, dapat po na ginawa, inaresto si former Senator Estrada? Alam niyo po, um, pinapaubaya na po namin yan sa mga nag enforce ng ECQ dyan po sa San Juan. No? At ang uh, balita ko naman po, sang ayon sa PNP, eh, binigyan po ng stern warning si dating Senador Estrada. We leave it at that. Mm, at nakikiusap po, kami, nakikiusap po kami doon sa nais magkawang gawa, makipag-coordinate po tayo sa LGUs dahil doon sa uh, pagbibigay po ng ayuda sa ating mga kababayan, kinakailangan naman po magkaroon ng safeguards na hindi po magkumpul-kumpulan at magdagsain kayo ng mga taong bayan. No? Kinakailangan magkaroon ng mga hakbang para masigurado ang social distancing habang namimigay ng ayuda. Some are saying, Secretary, that this is an issue of politics in San Juan City. May panawagan po ba ang palas sa uh, LGUs in terms of politics sa mga ganitong panahon na meron tayong kinakaharap na pandemic? Ang panawagan po ng Presidente sa buong sambayanan, isang tabi po muna natin ang politika habang nandito yung krisis sa COVID-19. Okay. Secretary, you mentioned may mga places nga po recommended for extension of ECQ. How about meron po bang places naman na dininay ang IETF para mapasailalim sa ECQ? Wala pa naman pong nadideny. Ang inaktuhan po ay yung mayroong mga pending requests. Mm -hmm. And uh, last na po for me, uh, balik session na po ang Congress today. Meron po ba tayong inaasahan uh, from our lawmakers or may panawagan po ba tayo na sana unahin nila na keep uh, pieces of legislation? Well, umaasa naman po kami na talagang magiging kaagapay po ng uh, presidente ang ating mga kongresista at senador para magbigay ng tulong sa buong sambayanan sa panahon ng krisis na ito. Thank you so much, Secretary. Thank you. Rocky? Ang posibleng uh, pag-lift ng ECQ sa National Capital Region by City po mismo. Natanong po ito kasi may ilang cities daw po sa Metro Manila ang mataas pa rin ng COVID-19 cases like uh, Quezon City and Manila. And there are fears from some na baka daw po ma-lift na ang ECQ sa mga syudad na ito. E mas tumaas daw po ang COVID-19. Ano po ang uh, take dito ng IATF? Well, uh, bilang tagapagsalita po ng IAEF, IATF, wala pa pong desisyon kung ano mangyayari pagdating na ang 15 ng uh, Mayo. Ang desisyon po ay uh, nakabase sa siyensya at nakabase po doon sa ating ekonomiya. 
habang hindi po sapat ang ating kapasidad na magbigay ng medical attention doon sa posible mga magkasakit, ay baka hindi pa po ma-lift ang ECQ. Pero binabalansin rin po natin yan doon nga sa karapatan ng mga mamamaya na magkaroon ng hanap buhay. Siguraduhin lang po natin na kaya natin bigyan ng lahat ng magkakasakit ng medical attention dahil hanggang ngayon po wala pang bakuna, wala pang gamot din sa COVID-19. Pero wala pa pong desisyon dahil pang apat na araw pa lang mula po nagkaroon ng two-week extension ang ECQ. Titingnan po natin ang datos. Yung second question niya, if ever lang po daw na mag-decide ng IATF na mag-GCQ ang NCR, do we expect activity sa Palace on Monday, May 18? Status ko pa rin po ba? O virtual presser pa rin tayo? Wala, wala naman po ako nakikitang uh, problema dito sa virtual pressers sa na ginagawa natin. Trish, CNN? Secretary, good afternoon po. Sir... I'd like to ask for your um din po sa field health. I understand suspended na po yung uh, itong yung pag yung pagtataas po ng um, contributions sa OFWs. But sir, meaning sus ibig sabihin suspended eh, pero in the long run sir, sisingilin pa rin po ba sila? So many OFWs and um, different groups are reacting to this na sabi po na nasasaktan masyado yung OFWs dito sa pagtataas na ito. Ano pong, uh, is there any possibility na completely hindi na po matuloy itong pag-increase ng uh, contribution sa OFWs? Po? Well, sa ngayon po, habang meron tayong crisis, ang naging decision ng presidente, wag na muna tayo magpataw ng karagdagang um, pahirap no, sa ating mga OFWs. Lalong-lalo na sa panahon na napakadami sa kanila ang nare-repatriate at nawala na rin ang trabaho. Now, whether or not mapapatataas po yan, well, realidad po na ang isang insurance system ay kinakailangan nakabase po sa actuarial science. Ang linilinaw ko lang po ay unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.5%. Hindi po 3%. At pangalawa, um, Nakasaad po sa batas na ating sinulong na kapag hindi nakapagbayad ng uh, premiums, hindi po yan dahilan para mawala ng benepisyo. So kahit anong mangyari po, sagot po tayo ng Estado dahil alinsunod po ito sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamayang Pilipino. Secretary, on another topic, today is May 4. And ngayon po yung araw na mag expire yung franchise ng ABS-CBN. What can we expect when 12 midnight strikes? Will they go off air? And at the same time, sir, over the weekend, uh, Sol Jen Kalida um, has uh, warned the NPC against issuing a provisional authority to ABS-CBN. Um, is there any chance, sir, na mag-intervene ang presidente to let the... Uh, or, or, or Malacanian, to let ABS-CBN continue with its operations considering, sir, that we are in a crisis and ABS-CBN and so as other media networks are also playing a very important role. Well, ang Sol Jen po ay isang alter ego ng ating presidente at sumulat na nga siya sa um, National Telecommunications Commission. Itong bagay pong ito is a matter that must be dealt with by the NTC as a quasi-judicial body at aantayin po natin ang sagot ng National Telecoms Commission at ang presidente naman po ipatutupad po kung ano magiging desisyon ng National Telecommunication Commission. So sir, kung halimbawa po ang senaryo natin is hindi po makapagbigay ng provisional authority itong NTC, wala na pong ABS-CBN by tomorrow. Tama po ba? And at the same time, sir, sorry, three questions. Um, possible po ba or can the president uh, parang for this crisis lang, sir, suspend muna yung um, rules governing um, or surrounding yung sa regarding sa franchise ng ABS-CBN po? Meron po kasing batas na nagbibigay ng kapangyarihang magbigay ng kasagutan dito sa mga tanong mo sa National Telecoms Commission. So, hahayaan po mm -hmm. namin ng NTC mag -desisyon. At kung ano man ang desisyon ng NTC, ipatutupad din po yan ng buong gobyerno. So, ang desisyon po ay nasa mm -hmm. NTC. Sir, sorry, very last na po talaga. I remember President... Nahawa ka na kay Joseph Moro nga. <laughs> <laughs> yes, okay. First, uh, first time and last time for this week. Sir, I remember during uh, an in ambush interview interview with President Duterte, uh, sabi niya po noon na pinapatawad niya na po yung ABS-CBN and uh, the, yung ginawa po ni Sol, ni Sol Jen before was on his own. Is, is, at this time, sir, is the president acting or is the Sol Jen acting on his own when he warned the NTC? Kumbaga, wala pong 
kinalaman si Presidente doon sa naging recent action ni Soljen Kalida. Well, ang alam ko po ay yung alam nyo rin na napatawad ng Presidente ang ABS-CBN. Pero hindi naman po po pwedeng uh, ng ating Presidente ang, ang NTC dahil sa batas, decision po niya yan. Decision po ng komisyon yan at um, hindi naman po pwedeng pangunahan ng Presidente ang NTC pagdating sa isyong ito. Hayaan na muna natin mag ang NTC. Thank you, sir. Thank you, Secretary. Yusek Rocky? Sorry, dalawa yung tanong ni uh, Chris Hussain ang remate, pero yung ikalawang tanong niya, nasagot niyo na about, about uh, PhilHealth. Yung unang tanong niya, muli pong nagpositibo si Senator Sani Angara sa COVID-19. And then, may isa rin sundalo na after two weeks gumaling, pero nag-positive pa rin daw ulit uh, sa Sambuanga del Sur. Ano daw po ang explanation sa bagay na ito? Normal ba itong ganitong usapin? At kung maaari daw po ito ang maging batayan, para ma-extend ang ECQ sa National Capital Region after May 15. At ano daw po ang maipapayo nyo sa mga pasyente na nakakaranas ng gatong sitwasyon? Well, una-una po, no? um, best wishes and get well soon kay uh, Senator Angara. But I'm not qualified to answer your question. Hindi po ako doktor. So I will defer to Yusek Vergere. Maricel Halili. Uh, hapon po. Sir, just a few clarification lang po doon sa additional beneficiaries uh, for the first tranche. Paano po pipiliin yung additional uh, 5 million? Automatic po ba na yung na-reject doon sa first list? Kasama na po sila doon sa additional 5 million? Meron naman pong guidelines ang DSWD at meron ding appeals procedure. So siguro, titignan din ng DSWD yung mga pamilya na na-reject um, nung unang beses na nag-decision kung sino yung 18 million families na yan. So, uh, ang suma total po dyan, inaasahan natin na 5 milyong karagdagang pamilya ang magkakaroon ng ayuda. At uh, sangayon din po yan sa guidelines ng DSWD. Opo, pero saan po natin kukunin, sir, yung funds considering na yun pong 200 billion na nakasaad po dun sa bayanihan act allotted po for only 18 million families. So, ano po yung plano natin? Well, uh, sa ngayon po, first tranche pa lang ang uh, malinaw. Uh, aabangan po natin ang desisyon ng ating presidente para sa second tranche. But I can assure you na yung ayuda na ibibigay sa additional 5 million families is within the budget given to Congress uh, for the SAP. But sir, will there be any changes po doon sa 7-day extension na binigay na DILG considering na uh, sa ngayon po, like yung sa Navotas, nasa 132 uh, percent pa lang daw po yung nadidistribute nila. So, mahihirapan sila na matapos and then there's additional 5 million. So, will there be an extension po dun sa distribution? Well, definitely po kasi yung 5 million karagdagang pamilya po yan. So, yung mga hindi nakatanggap, mm -hmm. masama ang loob, may pag-asa pa po. No? Dahil naintindihan naman ng uh, presidente natin na talagang napakadaming na wala na hanap buhay nung tayo nagkaroon ng ECQ. Konting tiyaga lang mm -hmm. po, pasensya na po talaga. Hindi po natin gusto mangyari ito. Pero ulitin ko po, no, yung four-piece natin kasi pinamimigay natin sa pamamagitan ng pagpapatawag sa lahat ng beneficiary sa mga multi-purpose uh, centers at ginagawa yan isang araw, tapos na. Eh hindi po natin pwede gawin ngayon yon dahil kinakailangan na mag-social distancing. Kaya nga maraming mayor na nagsabi na ipakulong nyo na po kami at hindi namin talaga kaya gawin dahil nga merong social dis distancing rule. No? So, pag-intindi na lang po, um, kapit bisig tayo, makakaraos din po tayo, makakarating din po sa inyo ang ayuda. Sir, last na lang po. What will happen po doon sa uh, second tranche ng uh, amelioration? Will there be any delay considering po na uh, merong additional for the first tranche? Well, uh, number one, di pa po natin alam kung anong scheme na aapruba ng presidente. Ito namang 5 million additional families, alinsunod yun sa deklarasyon ng presidente na dapat lahat ng nangangailangan eh, dapat mabigyan. Pero uulitin ko po, ha, talagang hindi, wala pong aamin ang lahat ng, maka, ng nangangailangan ay nabigyan. Kasi la, meron at meron pa rin magre na hindi sila nabigyan at nangangailangan sila. Pero siyempre po, limited ang budget. Pero sa tingin ko, ang 5 million out of the original 18 ay eh, napakalaking porsyento po yan no, in terms of additional families na makakatanggap ng ayuda. Thank you, sir. Thank you. Back to you, Sekraki. Uh, from uh, Rose Novenario of Hataw, 
Dalawa po ang tanong niya, pero yung second question niya, nasagot niyo na po about uh, yung arrest uh, kay former Senator Jingoy Estrada. Ito po yung una niyang uh, tanong, makatwiran po ba na maging hostage ang isang OFW na kailangan magbayad ng mataas na PhilHealth premium bago maisuhan ng Overseas Employment Certificate habang ang matataas sa opisyal ng PhilHealth ay tumatanggap ng uh, mahigit isang bilyong pisong bonus at benepisyo? Napanagot na po ba ang uh, mga uh, alleged uh, tiwaling opisyal ng uh, PhilHealth sa mga napaulat na anomalya gaya ng ghost patients at ghost dialysis? Nahirapan ako sumagot dyan, Rose, kasi para may conflict of interest ako bilang isang Harry Roque na nagsulong ng universal health care at Harry Roque na linalabanan yung corruption sa PhilHealth. Pero bilang spokesperson po ng presidente, ang masasabi ko lang po, Inatasan po ng presidente ang PUEA at ang ng OWA na wag nang gawing requirement ang pagbayad ng PhilHealth para makuha yung o yung overseas uh, certificate OEC employment um, certificate no so hindi na po kayo hostage gaya ng sinabi mo pagdating dun po sa issue ng uh, um, good government sa PhilHealth ay hindi na po ako magkukomento diyan uh, in my personal capacity ang sasabihin ko na lang po zero tolerance po ang presidente sa korupsyon nakabinbin po sa ombudsman ng mga kaso at inaasahan po natin na ang bagong liderato ng PhilHealth ay tignan naman at pag-aralan itong mga reklamong ito. Zero tolerance po ang Presidente Duterte sa PhilHealth. Ang corruption sa PhilHealth. Joseph Morong? Joseph? Hello, sir. Yes, yes sir. Mr. Last Question, kamusta ka sir, na? Sir, first subject. <laughs> Ayos na. <laughs> sir, first subject, first of maybe three. First subject, sa SAP, no? Um, you said that the President added five more uh, million ng families. How much will this entail? Well, di po ako magaling sa, sa multiplication, pero that's five million times five to eight thousand uh, per recipient. Five to eight thousand. Okay. Sir, dati, um, before yung ibang mga provinces nilagay sa GCQ, ang sabi ng IATF kayo, no, ng Malacanang, is that itututok yung SAP sa ECQ areas na lamang. Uh, ibig bang sabihin nito, sir, na yung mga nasa GCQ now will not receive SAP anymore? Wala pa pong uh, desisyon na pinal, pero mukhang ganun po tayo patungo kasi binuksan na naman po natin ang ekonomiya ng mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at pwede na maghanap buhay yung mga uh, mamamayan natin sa GCQ areas. Okay, so sir, wala na, pwede mo pwede o wala na yung sa GCQ areas? Hindi pa po pinalian pero po pwede mangyari po yan dahil nga po dinamihan natin yung mga makakakuha ng uh, ayuda sa SAP naging 23 million instead of 18. So at uh, siyempre po yung superseding event ay pwede na maghanap buhay yung marami nating mga kababayan under GCQ. So just last on this topic no. Bakit ganun? Whose fault is it na may mga nagrereklamo pa rin na hindi natatang nakakatanggap ng SAP this late in the game? Tapos na tayo sa isang buwan more than one month. Ano we have to go beyond finger pointing. Ang importante ay makarating ang ayuda sa taong bayan. At yan, ang, yan naman po talaga ang pinaki, pinakikiusap na po ng presidente. Gawin na po natin ang lahat under the limitation na kinakailangan may social distancing, iparating na natin yung ayuda. Uh, one consolation po is ang mga local government units naman talaga ay namigay din ang ayuda galing sa kanilang sariling mga budget. Pero hindi po yan sapat. So we, the president po is again appealing to all LGUs. It's a matter of life or death po. And that is how they should deal with this issue of distribution of the SAP. All right. Sir, can I shift to GCQ? No? Si Secretary Anyo kanina, he floated the idea na mukhang ang direction natin is as far as yung mga nasa ECQ areas, localized quarantine. Um, are you aware of this um, option? And can you elaborate what he meant since as you're also po, in the meetings? As I said po, no, it all depends on science. And it also depends on economics. Kung kakayanin natin na isarado ang ekonomiya, indefinitely hanggang magkaroon ng bakuna, bakit hindi? Eh, hindi po natin kaya yon. So then the next best is um, buksan yung mga lugar kung saan meron ng kapasidad magbigay ng medical treatment para naman magkaroon na ng hanap buhay yung mga mamamayan. 
And that is one possibility, no? Na um, pwedeng maibaba ang ECQ sa Metro Manila, anything is possible, at pwede rin na yung mga hotspots sa Metro Manila will remain under ECQ. It will depend po dun sa datos na makakalap natin bago magde-decide ang IATF kung anong gagawin on or before May 15. Okay, so in terms of data, yung health capacity, I'm sure you've discussed it sa meeting. No? Ano yung capacity natin, healthcare uh, capacity natin in Metro Manila? Well, uh, kulang pa po lalo na yung ating critical care beds. No? In fact, almost um, exhausted na po yung ating mga ICU beds sa Metro Manila. Kaya naman po ginagawa natin ang paraan na una-una, linilimit na lang natin uh, yung mga malalang kaso ng uh, COVID-19 uh, sila po yung pupunta sa mga ospital at yung mga positive cases na po pwede nang magamot na without the use of ICU, e doon at sila sa Wihilas One Center. So, meron naman po tayong 15 One Hilas One Centers ngayon, kaya meron naman po tayong additional capacity to deal with yung mga tao meron ng sakit ng COVID-19. Okay, so super last. Uh, domestic travel, suspended siya ngayon, but we've been discussing last week, no? na pwede nang ituloy yan, GCQ to GCQ. Um, so after next week, meron ang domestic travel for uh, ordinary people, not just food. The latest from CAP and the OTR is all commercial flights are still suspended until May 15. But so after? although the possibility is there, eh, suspended po ang commercial flights. Di sila maaalaw pa rin, lumipad, even for domestic. No? So um, ang po pwede po ay eh, yung mga sweeper flights, yung mga medical flights, at iba pang mga emergency flights. After May 15? Well, after May 15, we will find out po, no? Because uh, we will also determine nga, in the first place, kung pwede na mag-operate ang NEA at Clark at saka yung mga major airports, including Cebu and Davao. Eh, yan po talaga yung four largest airports natin, eh. So, um, <laughs> napakahirap po talaga that the hubs are still under ECQ. Okay. Okay, Rocky, you said Rocky? From Belia Cariaso ng Bandera, may isa daw pong uh, netizen ng uh, lumapit sa kanila at inireklamo ang nangyaring anomalya sa pagkuha ng social amelioration program sa kanilang barangay sa Kaloocan City. Ayon sa reklamo ni Nicole Longcop, may uh, ibang kumubra daw po ng 8,000 na ayuda ng kanyang 49-year-old na nanay na pumunta raw ang nanay niya para kunin ng 8,000 sa isang barangay. Noong April 28, sinabi ng namimigay ng SAP na may pumirma na at kumuha ng ayuda nila. Hindi daw sila pinakinggan ng namimigay sa kanyang reklamo. Kahit daw po barangay ay hindi siya pinapasok na magreklamo siya. Tinangka daw po nilang tumawag sa DILG para magreklamo pero wala umanong sumasagot sa telepono hanggang sa naubos na lang daw po yung load nito. Uh, taliwas daw po ito sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte na magsumbong uh, basta at may reklamo. So, ano daw po yung ano, uh, magagawa dito ng Malacanang? Humihingi po sila ng tulong sa Malacanang kung ano ang dapat gawin. Well, uh, um, kung sino man yung nagtanong sa media, maraming salamat. Um, sa inyo na po kami makipag-ugnayan para masigurado na maaktuhan ito ng DILG. Pero sigurado po gagawa ng uh, uh, kaukulang hakbang ang DILG para parusahan kung sino pong gumawa nito. So, oh. sa amin na po kayo makipag-ugnayan kung hindi, hindi, hindi nyo may reach ang DILG and we will make sure na magkakaroon po ng aksyon ng DILG. Pero hindi po yan kinukonsente ng ating presidente. From Aileen Taliping ng Abante tonight, is there a chance for the left out of PWD, senior citizens and single parents to be included in the second list for SAP? Apparently, marami umanong hindi nakatanggap ng cash assistance na dapat sanang makatanggap pero hindi daw allegedly na isama sa listahan ng DSWD. Well, wag na natin pag-usapan ng second tranche. Ang sagot ay yes, 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 yes. Dahil meron na nga pong 5 million additional families na mabibigyan ng ayuda during the first tranche of SAP. From uh, Jason ng uh, FOCAP, Dr. Mingita Padilla, who was among those consulted by the government, has said that there appears to be an immense backlog in the number of cases being reported by the DOH. An estimated 8,000. She accused the DOH of lying. May we get the sentiments of the IATF about this? Eh siguro hindi naman po pag uh, sisinungaling yan. It's just siguro mas kinakailangan natin ng mas accurate reporting. Ngayon nga po, iba na ngayon ang reporting ng uh, um, DOH. No? 
rinireport nila yung total number of tests done, 1, 121,283 tests done, pero nire-report na rin nila kung ilang individual, 107,000 individuals. Meron din mong proposal na, alam nyo, kaya rin tumataas yung figures ng mga new cases of COVID kasi nagsuswab tapos tumatagal ng tatlo hanggang apat na araw yung resulta. So pag nag-test ng positive, ire-record lang siya after makuha yung positive test. So isang rekomendasyon ay, pag nag-positive ang isang tao, i-record yung additional case na yon dun sa pet siya kung saan siya kinuhanan ng swab para mas accurate. Nang hindi naman tayo nagugulanta na biglang tumaas yung figure. Yung pala, dahil lumabas lang yung results ng swab testing. No? So... Yun lang po. No? At ito ang dahilan kung bakit tinalaga po si uh, BCDA President uh, Vince Dizon at buong buo naman po ang tiwala ng buong IATF at ng Presidente Vince Dizon para maging T3SAR, Test, Trace, and Treat. Pagtiwalaan po natin si uh, Ginoong Vince Dizon na mapapa um, dami pa niya ang testing capacity ng buong bayan, hindi lang po ng gobyerno pati po ng uh, pribadong sektor. From uh, Pia Gutierrez, uh, ABS-CBN, follow up lang po about their franchise. What is Malacanang's stand on the issue? How do you see the threat given by the Office of the Solicitor General that they may be prosecuted under the Anti-Graft and Corrupt Pra Practices Act if they issue PAs to ABS-CBN and ABS-CBN conversion, convergence despite DOJ opinion that there is basis to allow broadcast entities to continue operating while their bills for for franchise renewal remain, remain pending in Congress? Well, nasagot ko na po yan, pero I will say it in another way siguro. We will um, apply the exhaustion of administrative remedies. The matter po ay the decision na ng administrative agency which has specialized competence para uh, mag decision sa mga bagay neto, which is the National Telecommunications Commission, and we defer to whatever ruling the NTC may have. From uh, Angel Ronquillo and uh, Joe Montemayor, may report daw po yung DILG May 16, posibleng malagay na yung ibang lugar dito sa Metro Manila sa GCQ. May listahan ba tayo, uh, Secretary? At kung uh, yung iba naman daw po sa Quezon City na posibleng ituloy pa rin yung ECQ kung may listahan na rin po daw? Spekulasyon pa lang po yan. Pang-apat na araw pa lang ng two weeks extension, titignan po natin ang datos. Siyensya, ekonomiya, yan po ang titignan. From Janaling Kabiling na Manila Bulletin, will the PALA support Duque's, uh, Secretary Duque's call to suspend PhilHealth premium hike for OFWs? Any, uh, tsaka yung any appeal daw to PhilHealth to settle financial obligations to hospitals? USC Hospital has retrenched workers partly due to financial losses including PhilHealth failure to pay 180 million obligation. Well, as I said earlier po, no, ang presidente na po ang nag-issue ng direktiba na itigil muna itong mga uh, paratang o mga pabigat sa OFWs natin habang panahon po ng COVID-19. At yan naman po ay nagkaroon ng mabilisang aksyon ng ating kalihim ng uh, kalusugan no? at sinuspindi nga yung uh, increased um, uh, collection para sa PhilHealth. No? At uh, uulitin ko po, hindi na po um, kinakailangan ipakita ang, pag, ang resibo na nagbayad ng PhilHealth para makakuha po ng Overseas Employment Certificate. Lilinawin ko lang po kanina no, nung sinabi ko na bilang isang bilang utor ng Universal Healthcare, wala po sa batas yung ganitong pagsingil sa OFW. Yan po ay nasa IRR. At hindi man lang po ako naimbita dyan sa IRR na yan. So wala po tayong alam kung ano naging batayan nila sa pagsulat uh, ng IRR na yan. Uh, ganun pa man, ay suspendido na po yung uh, provision ng IRR na nagpapataw na mas mataas na PhilHealth premiums. Okay, uh, Secretary Roque, yan po mga naging katanungan na ating mga kasamahan sa Malacanang Press Corps. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. At as usual, mga kababayan, let's all keep safe and thank you, Yusek Rocky. Okay. Maraming uh, salamat, Presidential Spokesperson Harry Roque. Maraming salamat sa Malacanang Press Corps. Salamat din sa RTVM. Sa ngalan po ng People's Television Network, ako po si Rocky Ignacio. Salamat po.
alamin ang mga sektor na magbubukas sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Ang mga sumusunod ay pahihintulutan magbalik operasyon sa ilalim ng GCQ. Mayroon pa rin mga establishmentong hindi papayagang magbukas sa ilalim ng GCQ. Tandaang sundin pa rin ang physical distancing, proper hand washing at pagsuot ng face mask upang mapanatiliing COVID-19 free ang inyong mga lugar. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to!